ஜூலை இருபத்தி ஐந்து புனித யாக்கோபு திருத்தூதர் விழா அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய நாள் புனித பெரிய யாக்கோபு விழாவை கொண்டாடுகின்றோம் ஐரோப்பா கண்டத்தில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களை பொறுத்த அளவில் மூன்றாவது பெரிய புனித நகரமாக கருதப்படுவது கம்போஸ்தலா இதன் அர்த்தம் விண்மீன்களின் நிலம் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இந்த இடத்தை நோக்கி ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கானோர் திருப்பயணிகளாக செல்கின்றனர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் மட்டும் ஏறத்தாழ நூறு கிலோமீட்டர் நடந்து திருப்பயணிகளாக சென்றோரின் எண்ணிக்கை ஏறத்தாழ ஒன்றே கால் லட்சம் காரணம் என்ன கம்போஸ்தலா என்னும் இந்நகரில் தான் புனித யாக்கோவின் திருப்பண்டம் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவரது புனித திருத்தலத்தை நோக்கி செல்வோரின் கூட்டம்தான் மேலே சொல்லப்பட்டது புனித யோபானின் சகோதரரான இவர் பெரிய யாக்கோப் என்று அழைக்கப்படுகிறார் கிபி நாற்பத்தி நான்கில் ஏரோத அக்ரிபா மன்னனால் வெட்டிக் கொள்ளப்பட்டார் திருத்துவதர் பணி பனிரண்டு ஒன்று மற்றும் இரண்டு வசனங்கள் அவரது விழாவை கொண்டாடும் இன்றைய நாளில் அவரிடம் விளங்கிய ஒரு காரியத்தை குறித்து சிந்திக்கலாம் சகோதரர்களான யோவான் மற்றும் யாக்கோபு ஆகியோர் அன்னை மரியாவின் சகோதரியாகிய சலோமியின் பிள்ளைகள் என்று நம்பப்படுகிறது இவர்கள் இருவருக்கும் இயேசு கொடுத்திருந்த பெயர் இடியின் மக்கள் என்று பொருள்படும் போவனர் கேசு என்பதாகும் மார்க் மூன்று பதினேழு இயேசு இந்த பெயரை இவ்விருவருக்கும் கொடுக்க காரணம் இருவரும் இயேசுவின் பால் மிகுதியான ஆர்வம் உயிர்த்துடிப்பு நிறைந்த பற்றும் கொண்டிருந்தவர்களாக இருந்ததே ஆண்டவரே ஒருவர் உமது பெயரால் பேய் ஓட்டுவதை கண்டு நாங்கள் அவரை தடுக்க பார்த்தோம் ஏனெனில் அவர் நம்மை சாராதவர் என்ற வார்த்தைகள் என்ற வார்த்தைகளும் லூக்கா ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண்டவரே வானத்திலிருந்து தீ வந்து இவர்களை அழைக்குமாறு செய்யவா இது உமக்கு விருப்பமா என்ற வார்த்தைகளும் லூக்கா ஒன்பது ஐம்பத்தி நான்கு இவர்கள் இருவரிடமும் விளங்கிய உயிர் துடிப்பை நமக்கு வெளிச்சமிட்டு காட்டுகின்றன இந்த அதீத ஆர்வத்தில் கலந்திருந்த முட்டாள்தனத்தை இயேசு கண்டித்தாலும் அவர்களது ஆர்வத்தை அவர் நிச்சயம் மெச்சியிருக்க வேண்டும் இந்த அதீத ஆர்வம் தான் இயேசுவுக்காக உயிரை குடைக்கின்ற அளவிற்கு புனித யாக்கோப்பை மாற்றியது இந்த அதீத ஆர்வத்தின் காரணமாகவே இவர்கள் இருவரும் இயேசு அரசுரிமையோடு வருகின்ற பொழுது அவரது வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் அமர ஆசைப்பட்டிருக்க கூடும் இன்றைய நற்செய்தி அன்பிற்குரியவர்களே இப்படிப்பட்ட அதீத ஆர்வத்தின் ஆர்வத்திற்கான காரணம் இயேசுவுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையேயான அன்புறவே இயேசுவின் மீது அவர்கள் ஆழமான அன்பு கொண்டிருந்ததாக கொண்டிருந்ததன் காரணமாகவே இயேசுவின் மீது அதிக ஆர்வம் உள்ளவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் தன்னை பின்பற்றிய பலரிலிருந்து இயேசு பன்னிருவரை தேர்ந்தெடுத்தார் இந்த பன்னிருவரிலும் மூன்று சீடர்கள் மீது அவர் சிறப்பு அன்பு கொண்டிருந்தார் என்பதை நற்செய்தி நமக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது இம்மூவரில் ஒருவர் புனித யாக்கோப்பு யாயரின் மகளை உயிர்ப்பிக்க சென்ற போதும் மார்க் ஐந்து முப்பத்தி ஏழு தோற்றமாற்ற அனுபவத்தின் போதும் மத்திய பதினேழு ஒன்று கெத்சமணி தோட்டத்தில் துன்புற்ற போதும் மார்க் பதினான்கு முப்பத்தி மூன்று இயேசுவோடு உடன் இருந்தது இந்த மூவரே இதை பாரபட்ச அன்பு என்று சொல்லிவிட முடியாது மாறாக ஆழமான அன்பின் வெளிப்பாடு கடவுளின் மகனான இயேசு எல்லோரையும் அன்பு செய்திருந்தாலும் இம்மூவரும் மற்றவர்களை விட அவருக்கு அதிகமாக பதில் அன்பு காட்டியிருக்க வேண்டும் இதுவே இம்மூவரை இயேசு பல இடங்களுக்கு தனியே கூட்டிச் செல்வதற்கான காரணமாகவும் இருந்திருக்க கூடும் மேலும் மனிதர் என்கின்ற முறையில் நாம் எல்லோரிடமும் ஒரே மாதிரியான ஆழமான உறவு கொள்ள முடியாது என்பதும் உண்மை நம்மை சுற்றியுள்ளவர்கள் நமக்கு எப்படிப்பட்ட பதில் அன்பு காட்டுகிறார்களோ அதற்கேற்ப நாம் அவர்களை அன்பு செய்யும் விதமும் மாறுகிறது இன்றைய முதல் வாசகத்தில் புனித பவுல் மட்பாண்டத்தில் உள்ள செல்வத்தை பற்றி பேசுகின்றார் அழிந்து போகக்கூடிய இந்த மாநில வாழ்வு மட்பாண்டமாகவும் அன்பை அதில் உள்ள செல்வமாகவும் நாம் பார்க்க முடியும் இந்த அன்பை கொஞ்சமாவது உணர ஆரம்பித்தோம் என்றால் நம் மாநில வாழ்வு எவ்வளவு வளமையானது என்பதை நாம் உணர ஆரம்பிப்போம் இது நம் வாழ்க்கையில் பிறர் மீதான அன்பும் கடவுள் மீதான அன்பும் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று சிந்தித்து பார்க்க அழைக்கப்படுகின்றோம் தொலைக்காட்சி பெட்டியோடும் திரைப்பட சுருள்களோடும் விளம்பரங்களோடும் நாம் செலவழிக்கும் நேரம் பிள்ளைகளோடும் வாழ்க்கை துணையோடும் 
கடவுளோடும் செலவழிக்கும் நேரத்தை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கின்றன வாழ்க்கை பந்தியில் ஊறுகாயாக இருக்க வேண்டிய பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் உணவாக மாறிவிட்டன உணவாக இருக்க வேண்டிய உறவுகள் ஊறுகாயாக மாறிவிட்டன இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இயேசுவின் அன்புக்கு ஆழமான விதத்தில் பதிலன்பு காட்டிய புனித யாக்கோபு நாமும் அதே போல வாழ நமக்கு அழைப்பு விடைக்கின்றார் ஜபம் இறைவா பிறரோடுடான மற்றும் உம்மோடுடான எம் உறவு நாள்தோறும் ஆழப்பட வரம்தாரும் ஆமேன் Thank you.